don't like it I love it, love it, love it, uh oh So good it hurts, I don't want it I gotta, gotta have it, uh oh When I can't find the words, I just go I don't like it, no, I love it to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down them like, ain't no problem, all my rooms are right. All right, all right. I don't ah, si ya. Si estamos. Si Toñito. Todo aquí, Toñito y yo platicando, ¿no? En la recta final del programa. Oigan, gracias a todos los que están participando. A María del Carmen Díaz, Dora Luz García, Rocío Sánchez, eh, Teresa Ordóñez, Elizabeth Guevara Torres, Miriam Martínez, María Magdalena, eh, Katia Andrade, muchas gracias, Ana Rosa Ramos, Ana María Ávila Domínguez, Sandra Covarrubias, Norma Silvia. Bueno, todo el mundo está participando para este libro que se llama precisamente La Chica de Antes, que hoy está regalando aquí Mundo Mujer. Gracias, Karen, que nos lo dejó. Y hoy también tenemos aquí en cabina, en Mundo Cinema, Christopher... No, perdón, no. Ah, ¿de ojalá. Vamos a hablar. <risa> <risa> Rodrigo Chanampe. Oh, Oye, imagínate, y te digo, y tenemos a George Clooney, que yo me desmayo antes, ¿eh? No, también oh, contigo. Claro, <risa> también oh, te chuleamos. Oh, ¿Cómo oh, estás? Bienvenido. Bien, ¿Qué tal a todos? Sí, ojalá fuera Christopher Nolan, pero vamos a hablar de, de <risa> <risa> que es la película que se estrena, bueno, que es el estreno más fuerte de esta semana, sí. en cine, que es Dunkerque, de Christopher Nolan, Christopher Nolan ya es un director reconocido por las generaciones jóvenes también, sobre todo porque es el encargado de la trilogía de Batman, de la última trilogía, la de El Caballero de la Noche, que uh -huh. fue la película como más reconocida de la trilogía, uh -huh. entre otras películas que realizó, bueno, tiene Memento, Amnesia, que es como la primera película importante, uh -huh. también después tiene el, el prestigio, el gran truco con Hugh Jackman, eh, también con Christian Bale, que trata sobre unos magos y tuvo una competencia de magos y todo este situación de, de ser el mejor mago, también otra de las películas que son como importantes de él y que es una reciente y que a mucha gente le gustó, que es de ciencia ficción, es Interestelar, eh, con Matthew McConaughey, que es el cine, el cine de Christopher Nolan, tiene como puntos en común a través de todas sus películas, son guiones complejos en el sentido no de que son confusos, sino que tienen como una estructura no tan sencilla ni tan lineal, eh, le preocupa mucho la cuestión sonora y visual a Nolan, de hecho Dunkerque de la que vamos a hablar ahorita eh, también está filmada en el formato IMAX, Batman también la, la filmó en formato IMAX, que es para reproducirse precisamente en estas salas que tenemos ya algunas en, en Guadalajara, que es con un mayor nivel de sonido, mayor capacidad visual, entonces le preocupa que el espectador cuando va a, la, a una sala cinematográfica uh -huh. eh, tenga como una experiencia no solo visual, sino también sonora importante, ¿no? Entonces, a, en Dunkerque, que es una, su nueva película, que es bélica, sobre eh, soldados británicos y franceses que quedan como varados y atrapados por las tropas alemanas en el puerto de Dunkerque, uh -huh. eh, procura esto de también buscar que la experiencia del espectador sea como sentir el estar dentro de esta situación de, de guerra y de supervivencia, ¿no? A través de esta película no la cuenta que lo que buscaba era como hacer una película más intimista en el sentido de que no solo fuera una película bélica de los buenos contra los malos, esto que estamos acostumbrados a ver como en el cine de Hollywood de eh, los aliados contra las tropas alemanas, sino también como observar cómo los personajes y la, la humanidad de los personajes se puede eh, ver envuelta en diferentes emociones cuando llegan a una situación límite, ¿no? Es uh -huh. decir cómo podemos reaccionar distinto ante situaciones límite, ¿no? En, una, en un estado de guerra que es supervivencia, ¿no? La están siendo acosados por, por las tropas alemanas y no tienen cómo escapar. Y la película trata de eso, de un rescate de, de estos soldados, ¿no? Que fue verídico y fue, o sea, real, o sea, desde el puerto de, de Dunkerque, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí, sí, entonces cuenta también con actuaciones como import, de actores importantes, este, como Cillian Murphy, como Tom Hardy, este chico cantante que es Harry Styles, que a lo mejor algunas chicas ubicarán. ¿Está es, en el soundtrack? Eh, no, participa como ¿Participa actor. ¿Participa como actor? Sí, Christopher Nolan tiene esta como apuesta también mm. de eh, en ocasiones 
buscar actores que no parecen que son como importantes o que no puedan dar el ancho. Por ejemplo, cuando seleccionó a Heath Ledger para El Guasón, uh -huh. nadie le creía que iba a ser como una actuación. Todo el mundo dijo, ¿por qué Heath Ledger? No? Porque Heath Ledger no tenía como una trayectoria tan fuerte que le respaldara que pudiera hacer algo impresionante con El Guasón como lo hizo, ¿no? Que entonces ha sido para mí el mejor Guasón en, representado en en una película, ¿no? Uh -huh. Entonces Christopher Nolan también tiene eso de apostar por actores que, y por gente que a lo mejor no, no tiene como esta visión de que pueda ser un actor importante, pero él sí lo, lo hace, ¿no? Y los lleva. Y eso también es el trabajo de un gran director, ¿no? Sacar de, de gente que a lo mejor no tiene como este potencial algo que, que los haga saltar a la pantalla de una manera importante, ¿no? También otra de las cosas que tiene el, el cine de Christopher Nolan y sus guiones es esta cuestión de los... Christopher los, Nolan. Christopher Nolan, sí, es un director también joven, es británico y tiene 47 años y para sus 47... Muy joven. Sí, es joven, sí, sí, es joven y para sus 47 años ya es un director reconocido. Por ejemplo, un dato que, me, que yo no sabía, por ejemplo, eh, al investigar para hablar ahora, eh, por Dunkerque cobró 18 millones de dólares, o sea, por filmarla. Y el, o sea, se cotiza bien. Se cotiza bien, yo creo que se debe ser el segundo, tercer director más cotizado. Uf. Y también un dato que me impresionó es que el 20% de las ganancias a nivel global son para él. Uh -huh. Es decir, toda la taquilla a nivel global que recolecte Dunkerque va a ser para él. Y que no todos los directores logran eso, ¿no? Uh -huh. Las productoras se suelen apropiar y los distribuidores con la mayoría de las taquillas. Uh -huh. Y Nolan logró, por ejemplo, esto de que el 20% de las ganancias a nivel mundial van para él. ¿no? Pero uh -huh. más allá de la preocupación económica, que creo que a Nolan ya no le debe interesar tanto eso porque ya tiene, ya está como consolidado, de hecho ya es productor también de varias cintas. Uh -huh. eh, le interesa también como volver al cine que, que lo llevó a, a esto de ser como consolidado, como un reconocido actor de, también de arte, y uh -huh. porque él empezó como un actor como más de culto, como, como una película como Memento, ¿no? Entonces lo que, lo que transmite Dunkerque es una película pues como de lo que, tras, que es esto del horror de la guerra, una banda sonora potente. Eh, la crítica la ha tratado muy bien porque con Interestelar su película anterior fue como una crítica un poco dividida, no todos los críticos como que estuvieron tan de acuerdo con lo que logró transmitir ahí en cambio en Ducar que parece que es como un renacer de, de Nolan a lo que venía siendo y a ser considerado como uno de los directores más importantes de la actualidad, ¿no? quizá uno de los cuatro o cinco directores contemporáneos más importantes de la actualidad sobre todo a este nivel de entretenimiento que logra que su entretenimiento no solo sea como vacío y hueco, sino es retratar personajes profundos, ¿no? Creo que Oye, es... es que estos directores, y a esta edad, porque nos has platicado de varios directores muy jóvenes, sí. yo les llamo hombres genio. Sí, son genios y empiezan muy jóvenes, por ejemplo. Por lo regular son hombres. Sí, también hay, hay, hay mujeres, pero creo que la industria del cine sí es como... Sí tiene como un cerco todavía. Es todavía o qué? Sí, siempre lo fue. Me, oh, a ver. Siempre lo fue, pero Ajá. se está abriendo un poco es más. Que, es pero... que hay lugares sí, que pero sí tienes razón, a la eso. mujer no, no le... ¿No? ¿No Sobre se todo, le confía, no se le permite, no se le qué? ¿O no está la mujer genio como tal? ¿O, o qué pasa? Sí, sí hay, pero creo que las directoras están todavía como en un nivel de no las grandes producciones. Creo que en los grandes proyectos o que implican un presupuesto ¿Y, y el, sí el hombre? ¿Y elevado. ¿Por qué sí el hombre? ¿Por qué no la mujer? Yo creo que porque, como en todos los aspectos del, de la vida, ¿no? Creo que, por ejemplo, los grandes empresarios, los uh -huh. hombres más ricos, del, uh -huh. las personas más ricas del mundo son, son hombres también, ¿no? Si uno se va a la lista, por ejemplo, Forbes, pues uh -huh. no va a encontrar uh -huh. a muchas mujeres ahí. No. Y uh -huh. creo que en donde... Hay, algunas, pero... Algunas, pero no uh -huh. muchas, ¿no? Uh -huh. y creo que donde hay demasiada cantidad de dinero implicada, creo que... En, lamentablemente no se le suele soltar ese como confianza a la mujer. ¿no? Lo estás diciendo ahora. Sí, sí, ¿No? sí. Creo que, que tiene que uh -huh. ver, o sea, hay mujeres genio en el cine, pero uh -huh. en películas de presupuesto más reducido. Bueno, pues Christopher Nogal es un hombre genio. Sí, un hombre genio y empezó a los 29, 30 años con su primera película. O sea, su primera película, Memento, que lo lleva luego a proyectos como Batman, la, la habrá hecho a los uh -huh. 30 años más o menos. Uh -huh. Entonces, a través de 20 años ya casi de carrera, se ha logrado consolidar como quizá el próximo Spielberg o a ese nivel. ¿no? Entonces, 
Nolan tiene como ese potencial, no solo de ser director, sino también ya empezar a producir pues, otros proyectos. Maestro Rodrigo Chanampe, muchas gracias. No, ¿Cuáles nada. son tus redes sociales? Eh, básicamente Facebook, escritor Rodrigo Chanampe ahí. Ok, uh -huh. escritor Rodrigo Chanampe. Por favor, entre todas estas hojas, ah, esta solamente es pregunta, eh, un ganador, ganadora oh. aquí para el libro, a quien tú quieras, quien tú nos digas. Okay. La mano santa, la chica de antes es el libro y escucha tu nombre, por favor. Se llama Miriam Martínez García. Miriam Martínez García, tú has ganado este libro el día de hoy. Hay que traer una identificación a Mariano Otero, 3405. Y gracias por también escuchar, Mundo Mujer. Y gracias, Esmeralda, por tus comentarios. Qué lindo, halagas este ego que tengo en este momento por tus comentarios también del programa. Muchas gracias, de verdad. Y me queda tiempo para decirles que hoy nos vemos. Yo voy a andar por ahí en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, en el evento de Zona 3, para felicitar a cada uno de mis compañeros. Y soy partícipe también en la organización de este gran evento, donde quiero decirles que son grandes, son maravillosos, son un gran equipo Zona 3 y muy bien dirigido por los directores generales de Promedios Radio y Gaby Aguilar, que es directora de Radio Mujer, al igual que es de Radio Mujer. Como siempre, con gran cariño para ti, mi Gaby. Muchas felicidades, que Dios te bendiga y que te permita seguir conformando un gran equipo como el que hoy tienes hasta este momento y que sigan los, los éxitos siempre en tu vida personal con tu nena y ahora Sofi y ahora con un gran equipo de talento que tienes junto a ti. Gracias Karen Escamilla y felicidades por tu éxito también en Zona 3 y al equipo Valeria, Toño, Abraham. Gracias Rodrigo, yo soy Mónica, muy buen día.